ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് ക്രോയിലറിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോയിലറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഉടനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുവരെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഗസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയായിരിക്കും ക്രോയിലറിൻ്റെ വീഡിയോ വിടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും ഞാൻ പറയാം പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒരു സംശയത്തിന് വിരാമം കുറിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് പല സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കൈരളി കോഴി അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈരളി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമോ ഗ്രാമപ്രിയ കുഞ്ഞ് കോഴിയുടെ മുട്ട അടയ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപ്രിയ കിട്ടുമോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന ബി വി ത്രീ എയ്റ്റ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ടയിടുന്ന നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ലാർജ് സ്കെയിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന വെങ്കടേശ്വര ഹെച്ച്റിയുടെ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റ് യുടെ മുട്ട അടവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൂവരും പിടയും കിട്ടി മുട്ട അടവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലയിടത്തും വിൽപ്പന പോസ്റ്റുകൾ കാണാറുണ്ട് ഗ്രാമപ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗ്രാമശ്രീ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൈരളി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് അതിന് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടി എന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും അവരുടെ ഒറിജിനൽ ഹേച്ചറികളിലെന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല അവരെല്ലാം വീടുകളിൽ വിരിയിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വിരിയിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീടുകളിൽ വിരിയിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ഒറിജിനൽ ജനസ് ആവുമോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാമ ഗ്രാമലക്ഷ്മി അഥവാ ഗ്രാമശ്രീ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുട്ട എടുത്ത് അടവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ജനതിക ഗുണമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സങ്കരയനം കോഴിയാണ് ഗ്രാമലക്ഷ്മി അപ്പം ഗ്രാമലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കേരള കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടുന്ന മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ലാർജ് സ്കെയിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴിയാണ് ഗ്രാമലക്ഷ്മി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഉള്ളത് വെള്ള കളർ മുട്ട എന്നുള്ളത് ഗ്രാമലക്ഷ്മിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് കാരണം മറ്റ് അതിനെ ഗ്രാമ ഗ്രാമലക്ഷ്മിയെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് കർഷകരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളഞ്ഞ ഒരേ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെള്ള മുട്ട എന്നുള്ള ഒരു റീസണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാമലക്ഷ്മിയുടെ പേരൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഗ്രാമലക്ഷ്മിയുടെ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രലോപ്പും വൈറ്റ് ലേഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ജെൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജനസിലുള്ള കോഴികളാണ് അപ്പോൾ ആസ്ട്രലോപ്പും വൈറ്റ് ലേഗോണും നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള രണ്ടും ഇന്ത്യയിലുള്ള ബ്രീഡുകളല്ല രണ്ട് വിദേശികളാണ് അതായത് വൈറ്റ് ലേഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതായത് വെള്ളക്കോഴി മുട്ട എന്ന് അറിയപ്പെടും വന്ന് നമ്മുടെ വിപണിയിൽ വരുന്ന മുട്ടയിടുന്ന കോഴികളാണ് വൈറ്റ് ലേഗോൺ കോഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വളർത്തുന്ന ഒരു കോഴിയാണ് വൈറ്റ് ലേഗോൺ കോഴികൾ അതായത് പൂവന്മാർക്ക് വളരെ വെയിറ്റ് കുറവും പൂവന്മാരെ നമ്മളെ സ്പ്രിംഗ്ലർ ചിക്കൻ സ്പ്രിംഗിൽ സ്പ്രിംഗ് ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി വളർത്തുന്ന ഇത് അതിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വൈറ്റ് ലേഗോണിൻ്റെ പൂവന്മാരെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വിദേശി ഇനങ്ങളെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതാണ് ഗ്രാമലക്ഷ്മി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആസ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് ലേഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ജ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളെ തമ്മിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതായത് കൃത്രിമ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെയോ അത് കൃത്രിമ ബീജ സങ്കലനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ബീജ സങ്കലനത്തിലൂടെയോ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഒരു ബ്രീഡാണ് ഗ്രാമലക്ഷ്മി അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമലക്ഷ്മിയുടെ മുട്ടകളെ വീണ്ടും നമ്മൾ അടവെച്ച ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗ്രാമലക്ഷ്മി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രാമലക്ഷ്മിയുടെ
വെങ്കടേശ്വര ഹെച്ചറിക്ക് സ്വന്തമാണ് അതിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കോപ്പി അടിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല കോപ്പി അടിക്കാൻ പാടില്ല നിയമ നിയമാനുസൃതമായിട്ട് അതിന് കോപ്പി അടിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് അതേ ബ്രീഡ് നമുക്ക് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രീഡ് നമുക്ക് വേറെ പേര സ്റ്റോക്കിന് വെച്ച് ഇതേപോലെ ഇത് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള വേറെ ബ്രീഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പലർക്കും പലരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ കൈരളി കൈരളി അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നാടൻ ജനസിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നാടൻ ജനസിൽ നിന്ന് വന്ന് വന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈരളി കോഴി അപ്പം കൈരളി കോഴിയിൽ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക വെറൈറ്റീസ് നമ്മളെ നാടൻ ജനസുകളാണ് അപ്പം തിത്തിരി കോഴിയുണ്ട് മുള്ളൻ കോഴിയുണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ അസീലുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന കടക്കുന്നതുണ്ട് അങ്ങനെ പല കോഴികളെയും കൂടെ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ കൈരളി കോഴികളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈരളി കോഴിയുടെ അതേ കൈരളി കോഴിയുടെ മുട്ടകൾ അട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈരളി കോഴിയുടെ അതേ കളറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഷേപ്പുള്ള കോഴികളൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളെ ആ വെള്ളുന്തര ഹേച്ചറി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ശശിധരൻ സാറ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിട്ട അതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റി കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും ക്വാളിറ്റി കുറയാൻ ഒരു ഒരു സങ്കരയനത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഇത് സങ്കരയനം കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയാനാണ് ചാൻസ് ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റി കൂടത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സങ്കരയനം കോഴികളെല്ലാം പല ഹേച്ചറികളും പല തരത്തിൽ പല രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ സങ്കര ഇനം കോഴികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ചില ഹേച്ചറികളിൽ ചില ജനസുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മീറ്റ് പർപ്പസിനാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രോയിലർ ഈ ക്രോയിലറിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കർണാടകയാണ് കർണാടകയാണ് ഈ ക്രോയിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നാടൻ ഇറച്ചി കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കർണാടകയാണ് അപ്പം കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്രോയിലർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ ഏതൊക്കെ പേര സ്റ്റോക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ക്രോയിലറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാവും ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രോയിലറിൻ്റെ പേര സ്റ്റോക്കും ഈ പല ഇതെന്തു പറയുന്ന പല ഇംബ്രീഡിങ്ങിൽ കൂടെയും പല സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏതെങ്കിലും സങ്കര ഇനം ബ്രീഡായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായ അറിയത്തില്ല അത് ആ ഹേച്ചറിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോയിലർ കോഴിയെ വളർത്തി ക്രോയിലറിൻ്റെ ആ കോഴിയുടെ മുട്ടയെടുത്ത് നമ്മൾ അടവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയുമ്പം കളറൊക്കെ ഇതാക്കിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഷേപ്പൊക്കെ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റും വയ്ക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്രോയിലർ കോഴിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് രണ്ടര കിലോ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടര മാസമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അടവെച്ചെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടര കിലോ വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ മൂന്ന് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസമോ ഒക്കെ എടുക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഫ് സി ആർ എഫ് സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് വളർത്തുന്ന കോഴികൾക്കെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എഫ് സി ആർ കണക്കാക്കും അതായത് എത്ര കിലോ തീറ്റ ഇത് ഇപ്പം ക്രോയിലർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കിലോ തീറ്റ തിന്നുമ്പോൾ ആ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് നാന്നൂറ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് കിലോ അതിലൊരു തെറ്റുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ക്രോയിലർ കോഴി ഏകദേശം ആറ് കിലോ തീറ്റ തിന്നുമ്പോൾ രണ്ടര കിലോ മുതൽ മൂന്ന് കിലോ വരെ വെയിറ്റ് വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് അറുന്നൂറ് രണ്ട് എഴുന്നൂറൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ തീറ്റ തീറ്റ പരിവർത്തന ശേഷി അപ്പം ഈ ഈ തീറ്റ പരിവർത്തന ശേഷി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനസിന് വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആറ് കിലോ തീറ്റ തിന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രീഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് സി ആർ കണക്കാക്കുമ്പോൾ എഫ് സി ആർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് ലാഭകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ
അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഫാൻസി കോഴിയൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നവർ അതാണ് പലരും ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെയിലും വളരെ താരം മേനെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഫീമെയിലിനെ ഇട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇറക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിയാതെ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് പലരും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫാൻസി കോഴി വളർത്തുന്ന പലരും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതേ ഉള്ളൂ അവർ അവരുടെ പേരൻസ് സ്റ്റോക്കിലുള്ള മെയിലിന് വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഫീമെയിലിന് അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മെയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ ക്വാളിറ്റി കുറവ് കാണിക്കുന്നത് അതേസമയം രണ്ട് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും തുല്യ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മൾ നൂറ് കുഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ നൂറ് കുഞ്ഞിനും അതേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഒരു പത്തിരുപത് കുഞ്ഞിന് ലോ ക്വാളിറ്റിയും കാണിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഫുഡും അതിൻ്റെ ആരോഗ്യവും അതിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അതെല്ലാം വ്യത്യസ്തം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ശുദ്ധ ജനസുകളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധ ജനസുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തിത്തിരി കോഴി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന തലശ്ശേരി കോഴി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശുദ്ധ ജനസുകളാണ് അപ്പം ഇവ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശുദ്ധ ജനസുകളിൽ നമ്മൾ ആ ശുദ്ധ ജനസുകളെ തമ്മിൽ തൻ തമ്മിൽ തന്നെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറയാറില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഇംബ്രീഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി കുറയും അതായത് ഒരേ പേരൻസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായത് സഹോദരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി കുറയും അതായത് പല പലവരും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കോഴി കുഞ്ഞ് അട വെച്ചു വിരിഞ്ഞു ഒരു മാസമായപ്പോൾ എല്ലാവരും ചത്തു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാല് തളർന്നു പോകുന്നു കഴുത്ത് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ജനതികമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ചില മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വരുമ്പം തന്നെ അംഗവൈകല്യം ഉള്ളതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതായത് കാല് കാല് നിവർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ ഇംബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കോഴി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലിപ്പോൾ പത്ത് കോഴിയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പത്ത് കോഴിയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും സാധാരണഗതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും ഇവരെ തന്നെ തമ്മിലിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് രക്തബന്ധങ്ങളാണ് അതായത് ഇംബ്രീഡിങ് ആണ് ഇംബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ സഹോദരങ്ങൾ അതായത് സഹോദര രക്തബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇംബ്രീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റിയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ഒക്കെ കുറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പത്ത് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മെയിലിന് പൂവന്മാരെ നമ്മൾ മാറ്റി പൂവന്മാരെ പകരം വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക കാരണം പൂവന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആണ് എളുപ്പം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പത്ത് കോഴിക്ക് ഒരു പൂവന് മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു പൂവനെ നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും നമുക്ക് കൊത്തുമുട്ട അഥവാ അടവയ്ക്കാനുള്ള മുട്ട എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പൂവനെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലിനെ ഫുള്ള് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സങ്കര ഇനങ്ങളുടെ മുട്ട അടവെച്ച് സങ്കര ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാമ ഗ്രാമശ്രീയുടെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമലക്ഷ്മിയുടെ ആയാലും സാസയുടെയോ ക്രോയിലറിൻ്റെയോ റെയിൻബോ റോസ്റ്ററിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ആയാലും മുട്ടകൾ നമുക്ക് അടവയ്ക്കാം കുഞ്ഞു വിരിയിക്കാം വിൽക്കാം അതൊന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവയുടെ മുട്ട ഒന്നും അടവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതേ ജനസ് ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള ഇതേ ജനതിക
പടർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് കോഴികൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കോഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അഥവാ അസുഖം വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ കോഴികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താനും പറ്റും പക്ഷേ നമുക്കൊരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതോ നൂറോ ഒക്കെ കോഴികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാംക്രമിക അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചികിത്സിച്ച് ഫലപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു തെറ്റി തരണുണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കോഴി ചാകാൻ പാടില്ല പലരുടെയും ഒരു ധാരണയുണ്ട് പലരും പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ എല്ലാ വാക്സിനും എടുത്ത് കോഴി ചെത്തുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഴിക്ക് എടുക്കുന്ന വെറും നാല് വാക്സിൻ നാല് അസുഖത്തിനാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കണം അതായത് മാരക്സ് ഡിസീസിനുള്ള വാക്സിൻ നേരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ പല ഹെച്ചറികളിലും മാരക്സ് ഡിസീസിന് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാരക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാംക്രമിക അസുഖം അല്ലാതെ മായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പം മാരക്സ് ഡിസീസ് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല ഹെച്ചറികളിൽ ഇപ്പം മാരക്സ് ഡിസീസിനുള്ള വാക്സിൻ എടുക്കാത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലെസോട്ട ആർ ആർ ടു ബി ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി വസന്തയ്ക്ക് എതിരെ എടുക്കുന്നതാണ് കോഴി വസന്ത വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഐ ബി ഡി ഇൻഫെക്ഷൻ ബോർസൽ ഡിസീസ് ആ ഒരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഐ ബി ഡി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പൗൾ ഫോക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ വളരെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പൗൾ ഫോക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പൗൾ ഫോക്സും ഒരു വലിയ സാംക്രമിക അസുഖം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ മോർട്ടാലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൗൾ ഫോക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ പലരും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ക് വയ്ക്കാലും ഈ നാല് അസുഖത്തിനുള്ള വാക്സിനാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കൊറീസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വളരെ സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വളരെ റിപ്പോർട്ട് കുറച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് കൊറീസ അപ്പം കൊറീസയ്ക്കുള്ള വാക്സിൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിന് ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപയോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തോ വിലയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാലും ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള അസുഖത്തിനുള്ള വാക്സിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ കോഴിക്ക് വരാം എന്നുള്ളത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കോഴിക്ക് വരാം അപ്പം നമ്മൾ വാക്സിൻ എടു വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാംക്രമിക അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മളെ ഈ കോഴി വസന്തയും മറ്റോ ഈ ഐ ബി ഡി ഇൻഫെക്ഷൻ ബോർസൽ ഡിസീസും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം പോലെ കിട്ടത്തില്ല കോഴി വസന്തയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന റാണിക്കെട്ട് ഡിസീസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ആ അസുഖം റെക്ടിഫൈ ചെയ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലെ പകുതി കോഴികളും ചത്തിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ വാക്സിനേഷൻ കൃത്യമായ വിരമരുന്ന് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോഴിയൊക്കെ കോഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ജീവിയാണ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് താഴെ വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് എല്ലാ കോഴികളും ആ ഒരു കോഴിക്ക് നമ്മൾ വെറ്റിനറി എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കുതിരയ്ക്കും പട്ടിക്കും ആനയ്ക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കോഴിക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കോഴിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോസ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക ഒരു മരുന്നും ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ വായിലോട്ട് കൊടുക്കരുത് പലരും എൻട്രോഫ്ലക്സിനും കണ്ടൻറ്റുള്ള മരുന്നുകൾ മൂന്ന് തുള്ളി നാല് തുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഡോസേജിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കോഴി വെച്ചാവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ എൻട്രോഫ്ലക്സിനും കണ്ടൻറ്റുള്ള മരുന്നുകൾ ഡയറക്റ്റ് കോഴിയുടെ വായിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കോഴികളും ചത്തിരിക്കും അല്ല വേറെ മാറ്റമില്ല കാരണം അതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഹൈലി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്
എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത് ലഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി വളർത്തൽ ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി